Dzień dobry, cześć, hello, Andrzej Stabelski z północnego Londynu, wita Was i zaprasza do następnego spotkania, tym razem nie tylko z płytami winylowymi. Jak mówiłem, nie tylko płyty winylowe. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy od kaset magnetofonowych. Kasety magnetofonowe yy, nagrane, oryginalnie nagrane. Co to mamy? Mamy Kanto Gregoriano, czy Rychorały Gregoriańskie. Pamiętam, fajnie to się sprzedawało w latach 90. To to wydał? Wytwórnia EMI, EMI Classics. Tak to wygląda. Yy, oprócz tego mam tutaj The Best of Van Morrison, największe przeboje. W ostatnim czy przedostatnim filmie winyl, album płyta winylowa właśnie z największymi przebojami była pokazywana, prezentowana, która już jest w Słupsku w tym momencie. Następnie na taśmie chromowej The Dream of the Blue y, Turtles, Sting i Marzenia Błękitnego Żuwia. Następna kasetka Sting, The Soul Cages. The Soul Cages to mamy chyba angielskie wydanie na przezroczyste, przezroczystej kasecie a tu gdzieś mam jeszcze hiszpańskie wydanie proszę bardzo Sting Soul Cages na takiej kasetce ok, co następnego? następnie, następnie Genesis and then there we three i pozostało nas trzech, tak to jest tłumaczone yy. 77, 78 rok, proszę bardzo, oryginalna kasetka 78 roku grupy Genesis. Oprócz tego jeszcze parę kaset mi zostało, między innymi singiel. A na kasecie singiel Brian Adams, Brian Adams i The only thing that looks good on me is you. Jedyna rzecz, która dla mnie wygląda dobrze, to ty. No pięknie, pięknie, tak to wygląda. Nie za łatwo przeczytać, no ale udało się przeczytać. A nawet chyba przetłumaczyć w miarę pozytywnie się udało, na w miarę poprawnie. Ok, jeszcze prywatne kolekcje, kolekcje Cliff Richard. 1979, 1988, 79, 88 rok. Oprócz tego jeszcze Queen Greatest Hits. I na koniec mam Alison, Ani Lennox i Diva. Ani Lennox i Diva i chyba tutaj jest broken on, Walking on Broken Glass. Jest, Walking on Broken Glass. To pochodzi to z tego. Dobrze, to nie koniec kaset. Mam jeszcze mnóstwo, dokładnie mnóstwo takich kaset. Makselki. Proszę bardzo, to pokażę. To jeszcze mogę zaprezentować. Tak to wygląda. I tak, co tu jest? To są taśmy magnetofonowe, kasetki raz używane. Znaczy używane nawet ciężko powiedzieć, bo po prostu ktoś, nie wiem, czy zawodowo, czy po prostu było hobby kogoś, nagrywanie programów radiowych, telewizyjnych. Normalnie jestem w szoku. Na przykład tak, mam, mam, kurde, mam, mam, mam. Mam na przykład tutaj tak, Rod Stewart in Concert, last year, Program Radio 2, czyli BBC 2, czwartek, 16 maj 2013. Z tego wynika, że na tej kasecie można spodziewać się m.in. koncertu Roda Stewarda, yy, właśnie z którego to było? Yy, 16 maja 2013 roku. Yy, większość kaset, które posiadam, zresztą sami zobaczcie, tak, w tych workach kasety, ma takie opisy, po prostu kasetka czysta, zresztą tutaj też są opisy z tym, że nie na oryginalnym opakowaniu Maxella, tylko po prostu ktoś karteczkę sobie wrzucił z zeszytu, wyciął, włożył mnóstwo, naprawdę mnóstwo pracy, ktoś w to podziwiam tego gościa, tą osobę. Myślę, że to chyba więcej niż jedna osoba przy tym musiała pracować, bo naprawdę mnóstwo pracy włożone. I co między innymi na tych kasetach jest? Te kasety są nagrane, to są zazwyczaj programy publicystyczne, jakieś tam polityczne, czasami jakieś tam popularno-naukowe, ale to się trafiło tam coś akurat, co to było? Rod Stewart. Ale tu mam, dajmy na to... BG z 2001. Nie wiem, co jest. Mam trzy magnetofony 
ani jeden w Londynie. Wszystkie są w Polsce. Tu mamy Polish People, między innymi Polish People in UK. 16 czerwca 2014 roku między 11 a 11.30 program leciał. O Polakach Wielkiej Brytanii. Tu mam co takiego jeszcze. Radio Z in Concert. Katie Melua. Koncert Katie Melui. Nagrany. Nie wiem, czy cały, czy fragmencik, czy coś. Folk songs, something understood, country music. Dużo muzyki country przedstawianego przez, prezentowanych przez tutaj najlepszych radiowych DJ-ów angielskich. Bob Harris chociażby. Tu jeszcze coś. No dobrze. Także mnóstwo tych kaset i to kasety w fantastycznym stanie, w fantastycznej cenie. Po prostu jedna kaseta. 5 zł. 5 z za kasetę pod warunkiem, że kupić 5 sztuk. Taki malutki warunek stawiamy. No dobrze, tyle kaset. Teraz przechodzimy do płyt kompaktowych. Mówiłem, że dzisiaj tak trochę nietypowo, co nie? Bo nie tylko płyty winylowe, ale kasety, płyty kompaktowe. Płyty kompaktowe, od czego zacznę? Może od tej całej tej najprościej będzie. Tu chyba nic nie pisze. Tu pisze. Proszę bardzo. Nie wiecie, co to jest? Proszę bardzo. To tak wygląda. Czyli mamy brand new album, U2, Songs of Experience. Songs of Experience. Sporo tego. W fantastycznej cenie. Najlepsza cena chyba nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To właśnie U2 i ta płytka. Oprócz tego mamy co jeszcze? Lion King Special Edition. Lion King, wydanie specjalne. Piosenki Eltona Johna, słowa Tim Rice. Hans Zimmer. Score Composer by Hans Zimmer. Także Hans Zimmer, Elton John i Tim Rice. Oprócz tego mamy co? The Prodigy, The Days in My Enemy. Tego trzy, zdaje się, że tylko cztery Prodigy. To wszystko niebawem w subsku. Oprócz tego mamy The Killers, Wonderful, Wonderful. Trochę więcej tego jest. The Killers. Wszystko glancnówka. No Prodigy widzę jeszcze się znalazło. Proszę bardzo. Teraz tutaj mamy Long Life The Angels i mamy Emily Sunday. Emily Sunday, tylko dwie płytki brałem, bo bez folii, to nie chciałem brać więcej. Tutaj następnie mam składaczek. Składaczek yy, four fold okładeczką. Zdaje się, że poczwórnie rozkładaną. Co tu między innymi jest? Oasis, Manic Street Pictures, Primal Scream, Rock. Primal Screams, czyli Bobby, Gilles, Bobby Gillespie, perkusista, perkusista z zespołu i współzałożyciel zespołu. I Jenny Bess, pani francuska, która chyba po francusku Jenny Bess się czyta. Zaśpiewali, wydali 4 dni temu nowy telady z fantastyczną piosenką. Zresztą jak oglądacie moje filmy, to jest duże prawdopodobieństwo, że przed moim filmem puszczany jest ten kawałeczek właśnie perkusisty z grupy Primal Scream i tej Żeni Bez. Także fantastyczny kawałeczek, polecam sobie, możecie zobaczyć. Jeśli nie będzie w reklamie przed moim filmem, no to możecie sobie poszukać. Cztery dni temu wyszedł ten teledysk. Już ma 200 tysięcy oglądalności, także fantastyczny wynik. Dobrze, Roy Orbison, Royal Philharmonic Orchestra. Roy Orbison z filharmoniczną orkiestrą. Oczywiście o tym nie wie, że zagrał, że wydał taką płytę, bo to orkiestra była dodana do kawałków Roya Orbisona i to wszystko było zmiksowane. Tak długo, długo po śmierci Roya Orbisona. To mamy takie dwie płytki. Kaiser Chiefs oczywiście i album Stay Together. Stay Together i Kaiser Chiefs. Oprócz tego jeszcze na kompakcie mamy Sila Standards. Seal śpiewa standardy. Superstar, Duch w operze, Don't Cry For Me Argentina, Sticking The Man, Standardy Franka Sinatry, tu nawet pisze, Eli Fitzgerald, Niny Simon i wielu, wielu więcej. Jest parę płytek. Jeszcze dzisiaj będą na stronie internetowej te wszystkie płyty, które Wam pokazuję. Jeszcze co my tu mamy? UB40, Really Labor of Love. Proszę bardzo, UB40. I oprócz tego jeszcze pozostał nam jeden, jedna, jeden tytuł. Płyty kompaktowe są dwie, ale tytuł jeden Kasebian For Crying Out Loud 2017. Tyle co chodzi o płyty kompaktowe, to takie tytuły pojawią się już lada chwila. Kasety też, odsuwam to. 
No i pora może teraz na single. Single. Co my tu mamy? All right now. All right now i grupa free. Proszę bardzo. Tu mamy One Day in Real Life. Michael Jackson, a na drugiej stronie Take Me Back. Michaela Jacksona, Amotown, tam Lamotown. Wydanie oryginalne. Kate Bush, Watering Heights, czyli Wichrowy Wzgórza, 77 rok. Aha, album wyszedł w 78, bo był tydzień temu, znaczy tydzień temu, był z dwa dni temu. Eee, dobrze, ale album w 77, a Wichrowe Wzgórza, 70, znaczy w 78, a Wichrowe Wzgórza, 77 na singlu, a ja wtedy mówiłem 76. Także to jest akurat po środku. No dobrze, tutaj singielek mamy. Leslie Gore. Leslie Gore oczywiście, e, znaczy oczywiście, to jest oczywiste, ale błąd w imieniu artystki. It's my party, utworek, bardzo fajny. I na drugiej stronie mamy My Boyfriend Back, The Angels i Chapel of Love, The Dixie Cups. Dixie Cups, Kaplica Miłości, fantastyczny kawałek. Po, nie wiem, czy to już 62, pierwszy, czy to jeszcze lata 50. Pochodzi o kawałek. Dobrze. I teraz Roxanne, you don't need wear in red. Roxanne, nie, nie potrzebuje się ubierać na czerwono, a Polis nie potrzebuje wydawać singli na czarno. Tym razem wydał singiel właśnie w kolorze niebieskim z utworem Roxanne. Roxanne na niebieskim singlu. Ok, Rod Stewart. Waltz made we wakey for most and ha, ta, ta. Dobra, podaruję sobie Angel. Ha, to jest łatwiej przeczytać. To jest za długi tytuł. Po co mam się zmęczyć, mam się spocić do... To jest drugie nagranie, drugie podejście do nagrania filmu. Nie nagranie, bo pierwsze to wszystko powystawiałem, cały ten, te wszystkie rzeczy i deszcz zaczął padać. Musiałem pochować to wszystko. Także drugie podejście, nawet słońce wychodzi. Aha, od jutra leje. Także dlatego chciałem koniecznie to dzisiaj zrobić. Dobrze, The Eagles, Singielek, James Dean. A na drugiej stronie mamy Lying Eyes. Lying Eyes i James Dean. Wings, Sir Paul McCartney, Old Sham Sir. A na tej stronie jest Pink It On. Proszę bardzo, tak to wygląda. Jajeczko na patelni, na labelu. Teraz Lins Farm. No i ten trzeci raz w życiu mam tego labela. Charisma label. The Famous. Fantastyczny. W ostatnim, w przedostatnim filmie był zespół, który się nazywał Climax Blues Band. Climax Blues Band album. A tu mamy singla. Z tym, że na tym singlu znajduje się pioseneczka, która na tym albumie na największy... Nie, to był to, to pozłacany album. Yy, na drugiej stronie się zaczynała yy, płyta właśnie tą piosenką. Coddle Get In Right. Fantastyczny kawałeczek. A tu mamy singla reklamującego ten album. I co już prawie koniec singli, bo mamy teraz Paula McCartneya i grupę Wings. I yy, Sailor G i Junior's Farm. To na tyle singli. To jeszcze przedstawię gdzieś tu chociażby. I teraz pora na płyty winylowe, na albumy. Od czego zaczynamy? Ciężko, bo może ktoś by mi pomógł. Hell! 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 Pierwsze tłoczenie grupa The Beatles na oczywiście czarno-żółtym labelu. Nawet koperta jest oryginalna. Tak to wygląda. Płyta już jest osiągalna na stronie popmaster.pl w sklepie popmaster record show w Słupsku w skrócie PRS będzie za dwa tygodnie następna płyta, ten sam label to już nie będę wyciągał please please me The Beatles 63 rok, trzecie tłoczenie na czarno-żółtym labelu bo pierwsze dwa to były czarno-złote labele Ok, fajna cena, jeśli chcecie zobaczyć ile to kosztuje, wejście na Discogs i zobaczcie ceny pierwszej płyty, to jest pierwsze tłoczenie czy drugie tłoczenie, bo to jest trzecie tłoczenie. Różnica jest przeogromna w cenie. Za to nie kupisz, no możesz kupić samochód, taki zabaweczkę na resorach, no ale za tamtą to już można niezłą furę kupić, na, za czarno złoty label. Ok, Witch The Beatles i... Drugi album Beatlesów, monofoniczny, zresztą te poprzednie albumy też były monofoniczne, no tu niestety już okładeczka uszkodzona. Zaczyna chyba znowu szkropić, będę się śpieszył. Demis Russo, największe przeboje, Forever and Ever, tak się album nazywa i to są jego największe przeboje. Goodbye my life, goodbye, Forever and Ever, my friend the wind, my reason i tak dalej, i tak dalej. Chris Montes, let's dance, zatańczmy, fantastyczny kawałeczek, uwielbiam ten kawałeczek, uwielbiam w ogóle głos Chrisa Monteza. 
Frank Sinatra największe przeboje, czyli 40 songs from the life of a man. 40 piosenek z życia mężczyzny. Proszę bardzo, podwójny albumik. To już chyba trzeci album, ale po zimie faktycznie zabrakło nam tego albumu. W tej chwili nadrabiamy zaległości. To samo dotyczy tego albumu, Greatest Hits Franka Sinatry. Monofoniczny albumik, 67 rok zdaje się. Eee, Także płyta mniej więcej w moim wieku. Ok, trochę młodsza oczywiście. Barry White, koncercik, The, the Man. Barry White i The Man. Proszę bardzo, 20th Century Fox wydało. Jean-Michel Jarre, Oxygen, Oxygen. Niestety, płyta mintowa byłaby, gdyby nie falowała, ale niestety faluje także. Ona jest chyba w... Oznaczyłem ją w stanie chyba G, jak się nie mylę. No i cena też w stanie G. Płyta w cenie okładki, bo w tyle można by było za samą okładkę wziąć. No dobrze, no i mamy kogo? Jesus Christ, Leo Sawyer. Dlaczego Jesus Christ? Bo zapomniałem kurde ghost, tak jak się nazywa. L i nie mogłem sobie skojarzyć. A wystarczyło odwrócić właśnie na tą stronę, i żeby przeczytać Leo Sawyer. Ale przed odwróceniem mi się przypomniał. Przypomniało imię i nazwisko wykonawcy. Wytwórnia Music for Pleasure to wydała. Frankie Ghost to Hollywood po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trzech tygodni. Podwójny albumik, okładka słabiutka, płyty niemalże idealnym stanie, niemalże mintowe. Top Gun już nie pamiętam, ale jest wystawiony. Można zobaczyć. Yy, chyba jest fajny. Płyta jest lepsza niż okładka. Okładka tu jest jakieś problemy. Tu też coś tam jest jakieś tam. A źle była przechowywana, ale płyta jest w yy, fajnym stanie. Chyba nawet Excellent Plus. Yy, co innego jest z tą płytą. Grupa się nazywa Rainbow. Rising album. Specjalnie wczoraj przesłuchałem od dechy do dechy i. Porysowana jest tak, jakby ktoś papierem ściernym przejechał. Pierwsze tłoczenie Oyster yy, Label. Ale oprócz pierwszych tam, nie wiem, 30 sekund, 40, gdzie kurde taki piasek słuchać w muzyce, to później gra fantastycznie, fantastycznie. No przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie. Fantastycznie to nie. Okładeczka nie jest przyzwoita, płyta nie jest przyzwoita, ale przyzwoicie yy, gra. Nie fantastycznie. 76 rok, jak mówiłem, Deluxe, wytwórnia Oyster. Oyster. Ok, jeden z członków grupy The Eagles, Joe Welsh, Bad Seriously La Folks. Gay for okładeczka, amerykańskie wydanie. Mniej więcej za dwa tygodnie w Subsku, a już na stronie internetowej obecny. Tina Turner, Break Every Rules. Podobna sprawa jak była z tym chyba. O ile się nie mylę, jak Jean-Michel Jarrem. Trochę faluje. Ale cena też jest odpowiednio niska. Bee Gees i album One. Proszę bardzo. Okładeczka ładna dosyć. Taka VG+, płyta chyba VG-. Trochę gorzej. Nie, to jest moje pomyłka. Po prostu... Ach, tu też pomyłka. Dobrze. Tu już nie pomyłka, tylko że mam do góry nogami. No dobrze. Osybisa. Osybi Rock. Osybi Rock. E Co my mamy? Jazz Rock przede wszystkim. Trochę takiego murzyńskiego folku. Ale też dotyka się y, progresywnego roka. Drugi kawałek pod tytułem Why. Fantastyczny kawałek, taki w sumie można powiedzieć rok progresywny. Długi kawałeczek, fajnie rozbudowana y, sekcja instrumentalna. Y, fajnie stere, fajne stereo, naprawdę. Fantastyczny kawałeczek. Osybisa utwór Why. Droga Why. Dlaczego? Droga druga pioseneczka, drugi utwór na pierwszej stronie. Fantastycznie to brzmi. W ogóle fajna płytka, no ale ten Why to jestem dosłownie zachwycony. Nie znałem tego. A o Sybis, jak już kiedyś wspominałem, w 76 roku e, nie obejrzałem, ze względu, że pojechałem na kolonie do Piwnicznej czy do Lubawki, już nie pamiętam. I w tym momencie w Słupsku grała o Sybisa. E, no, Trudno, trudno. I wtedy było Sunshine Day, największy przebój z 75 roku. Oni grali w 76 w Słupsku. Notabene wczoraj sprawdzałem właśnie na internecie Osibisa w Polsce, Osibisa w Słupsku. Śladu nie ma. Co do, chodzi o Osibisa, lata 70 w Polsce. Pojawiają się chyba w latach 80 czy 90 i 2000 któryś rok. O latach 70 nie ma żadnego śladu o koncercie Osibisy. O koncercie, o koncercie Osibisy w Polsce, niestety. Dobrze, Tim Lizzy, Thunder and Light. Lighting, Thunder and Lighting, koncert, album. Eee, teraz już nie pamiętam, czy to jest e, Space Label, czy Vertigo. Aha, Vertigo, normalny labelek. Z którego to jest roku album? Nie pamiętam. No dobrze. Mm, dobrze. Tim Lizzy, Thunder and Lighting. 
burze i błyski. Teraz ten easy, bad reputation, bad reputation ten easy. A będzie też ten sam label, pomarańczowy, go. Dlaczego sprawdzam? Bo jeden czy dwa labele są z ostatnim kosmicznym. Już nie pamiętam, które. To dzisiaj kupiłem zresztą. Mm, ale nie pamiętam, które. Tin Lizzy. Johnny the Fox. Może to. Tak, proszę bardzo. Johnny the Fox. Prawdopodobnie już pierwsze tłoczenie. Let me see. Eee, eee. I co? Patrzę, patrzę i tak naprawdę nic nie widzę. A tutaj? Nie, chyba nie będzie pier pierwszym tłoczeniem, ale wczesnym tłoczeniem ze względu na label, także to może być drugie, trzecie tłoczenie, ale jeszcze na właśnie na statku kosmicznym, bo później po statku kosmicznym powstał ten label pomarańczowy. Ok, Johnny the Fox. Następnie mamy Tin Lizzy Fighting. Proszę bardzo. Sprawdzę label. A już będzie też pomarańczowe, już ten nowa wersja, nowoczesny label. I co jeszcze? Jeszcze mam tutaj The Boys Are Back in Town. Back in Town. Ale to jest wydanie przez wytwórnię, przez wytwórnię już zapomniałem. Przegrywanie na taśmę zabija muzykę. I jest nielegalne. Kontur, Pickwick. Pickwick Kontur wydało tą płytkę. Także taki, a nie inny label. Oprócz tej Lizy mamy jeszcze Alice Coopera. Amerykańskie wydanie. Warner Bros. wydał. Lace and Whiskies. Lace and Whiskey. Ali Cooper. Oprócz tego, co jeszcze nam pozostało? Parę płytek. The Four Seasons. The Four Seasons. Nie Vivaldi. To nie ma nic wspólnego z czterema porami Vivaldiego. Cztery pory roku, tylko zespół się tak nazywał amerykański, do Four Seasons. Gdzie śpiewał Franki Wali, a skąd Franki Wali, jego pseudonim, bo to jest nazwisko, zrobię taki tego żarcik z tym jego nazwiskiem. No dobrze, Greatest Hits, Smoky, Smoky, Greatest Hits, największe przeboje. Yy... Oś kuźwa, tego nie zauważyłem. Zauważyłem, że to wytłoczone, to mnie zdziwiło, bo zazwyczaj wytłoczony albo jest flat, yy, płaski, Albo wytłoczony jest napis Smoky, ale tego to raczej nigdy nie było. A teraz sprawa się wyjaśniła. Dlaczego? Dlatego, że to jest japońskie wydanie. Dlatego, że jest japońskie wydanie. Label jest taki trochę ala niemiecki, bo tak Niemcy taki label korzystali. Aż przejrzę się, czy to nie jakaś pomyłka. Chapman. Tak, japońskie. A, Smoky Great ten skiz, japońskie wydanie. No fajnie, fajnie. Tego jeszcze nie grali. Bo jeszcze jedna płytka przed nami, ale Argenty brazylijskie wydanie będzie. Tak rano sprawdzałem, było brazylijskie, może teraz też jest japońskie już. To już to wie. Grupa się nazywa Mat Rock 8110 Red. No tutaj wszystko po brazylijsku, znaczy po hiszpańsku, Hiszpa po, po hiszpańsku, czy po portugalsku brazylijczycy. Portugalski zdaje się. No dobrze. Mat Rock. Industria Argentina. A to jest argentyńskie, nie brazylijskie. Aha. Judo Los Atores de la bla bla bla. Dobrze. Tak wygląda label argentyński. I na koniec. Co na koniec mamy? Na koniec dostała mi jeszcze jedna płyta. Stevie Wonder Hotter Than July. Hotter Than July Stevie Wondera. Motown. Wytwórnia. Wydanie. Brytyjskie. Aha. Od jednego człowieka kupiłem trzy płyty. Jedna płytka, wydanie japońskie, druga argentyńskie, a trzecie brytyjskie. Dobrze, to by było na tyle. Dzięki Wam. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu się spotkamy. Spotkamy, tak, pogoda nieodpowiednia, ale ten. Ale myślę, że będzie dobrze. No i co, i zapraszam do zakupów. No i muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te... Co, płyty, kasety, taśmy szpolowe, które były w tych poprzednich filmach. Zresztą wszystko, co do tego filmu było pokazywane, jest już słupsko na półkach sklepowych. Także zapraszam wszystkim do sklepu Popmaster Record Shop w słupsku Kołątaja 14 oraz na stronę internetową popmaster.pl To dobrze, trzymajcie się, miłego dnia. 